Hi everyone! Welcome back to my channel. Ang next topic natin ay ang labing anim na pinakamadalas gamitin CAD commands na pinakaunang dapat matutunan ng mga baguhan sa CAD. Isa-isa kong ituturo at ipapakita kung paano siya gamitin. Ito yung labing anim na basic CAD commands. Number 1 is L for line, C for circle, PL for polyline, REC for rectangle, POL for polygon, ARC for arc, EL for ellipse, CO for copy, negative AR for array, TR for trim, SC for scale, B for block, X for explode, F for fillet, CHA for chamfer, and LA for layer. Isa-isahin natin para maintindihan kung paano gamitin. Number one is line. I-type ang L, enter sa command window. Tapos, i-click ang starting point. At i-specify kung ilan ang haba. Alimbawa, 100. Enter. Tapos, second point natin pataas. 50, enter. Third point is 100 ulit, enter. At pababa is 50, enter. Tapos, mag-escape. Yan. Nakadrawing na tayo ng 100 by 50 na rectangle. Number 2 is circle. I-type ang C. Enter sa command window. I-click ang center point. At i-specify ang radius. Halimbawa, ang radius natin is 20. So, let's type 20, then enter. Yan, nakadrawing na tayo ng circle. Sa paggawa ng circle, meron din tayong tinatawag na 3P, 2P, at TTR. Unahin natin ang 3P. Halimbawa, ito drawing tayo na circle sa loob ng triangle. I-type ang C, enter, 3P, enter, then specify first point, second point, and third point. Ayan, nakadrawing na tayo ng circle sa loob ng triangle. O di kaya, mag-drawing tayo ng circle sa labas ng triangle. Type C, enter. 3P, enter. Then, specify first point, second point, and third point. Ayan, nakadrawing na tayo ng circle sa labas ng triangle. Next naman natin ay ang 2P. Halimbawa, magdo-drawing tayo ng circle sa gitna ng dalawang lines. So, let's type C, enter. 2P, enter. Then, specify first point and second point. Ayan, nakadrawing na tayo ng circle sa gitna ng dalawang lines. Sunod naman natin ang TTR. Halimbawa, magdo-drawing tayo ng circle sa corner na ito. Let's type C, enter. TTR, enter. Then, specify ang first point and second point. At kung anong radius ng circle. Halimbawa, ang radius natin is 10. So, let's type 10. Enter. Yan. Nakadrawing na tayo ng circle sa corner na angle na ito. Number 3 is polyline. Ang polyline ay halos katulad lang ng line. Pero ang polyline ay continuous line. Hindi kagaya ng line na putol-putol. 
mamaya makikita natin ang difference ng line sa polyline. Magdo-drawing tayo ulit ng rectangle gamit ang polyline. So, let's type PL Enter sa command windows. Then, specify first point at specify din natin yung distance which is 100. Enter. Second point then 50. Enter. Third point 100. Enter. At sa last point natin, 50. Enter. Then escape. So, mapapansin natin na kapag tinapat natin yung cursor dun sa unang rectangle that we knowing natin, yung mga lines ay putol-putol. Sa pangalawang rectangle naman na ginamitan natin ng polyline, pag tinapat natin yung mouse point natin sa any of those sides ng rectangle, mapapansin natin na yung mga lines ay magkakadugtong. Yun ang pagkakaiba ng polyline command sa line command. Number 5 is polygon. Sa so, polygon, pwedeng mag-drawing ng 3 sides to 1,024 sides. May dalawang paraan ng pag-drawing ng polygon. Ang inscribe in circle at circumscribe about circle. So, halimbawa, pag-drawing tayo ng hexagon. So, let's type P-O-L and then, specify the number of sides. Since hexagon ang the drawing natin, let's enter 6 sides, then enter. Then, click natin yung edge corner. May lalabas na options. Unahin natin ang inscribe in circle. Ang hinihingi niyang radius ay mula sa center ng polygon hanggang sa endpoint edge ng polygon. So, specify natin yung radius. Let's type 20, enter. Ayan, nakagawa na tayo ng hexagon gamit ang inscribe in circle. Ngayon naman, ay yung isa. So, let's type P-O-L, enter. Then, let's specify again the number of sides. 6, enter. Then, click natin yung edge corner. Lumabas ulit yung options naman, gamitin natin yung circumscribe about circle. Ang hinihingi niyang radius ay mula sa center ng polygon hanggang sa middle point edge nito. Then, specify natin yung radius. Let's type 20. Then, enter. Ayan. Nakagawa na tayo ng hexagon gamit ang circumscribe about circle. Number 6 is arc type ARC enter and type C for center point then enter then click the center point then specify the starting point and the end point so yan nakagawa na tayo ng arc Number 7 is ellipse. Type EL, enter, and specify the axis endpoint, click, then the other endpoint, pwede ni specify yung distance, nimbaw 100, let's type 100, enter, then specify yung distance to the other axis, halimbaw 25, let's type 25 enter at yan, nakagawa na tayo ng ellipse number 8 is copy halimbawa, ikakopy natin itong ellipse so let's type CO enter select object let's select ellipse enter select base point kung saan gusto mong base point halimbawa kung sa center or sa edge 
So, let's select sa edge. Then, click kung saan mo siya ika-copy. Let's click it here. Yan, nakapin na natin ang ellipse. Number 9 is array. Halimbawa, lalagyan natin ng circles ang lahat ng corners ng square na ito. Gamit ang array. So, let's type negative AR. Enter. Select object. Enter. Select polar. Then, specify center point. Then, enter the number of arrays. So, let's enter 4. Then, double enter. Then, yes. Y. Enter. At yan. Na-array na natin yung mga circles sa mga sides ng square na ito. Number 10 is trim. Bago tayo mag-trim, gagawa muna tayo ng iti-trim natin. So, i-copy natin itong square. Then, line. Then, negative AR. Select object. Enter. Select polar. Select base point, then enter the number 100, double enter, then yes, enter. Sa trim, may dalawang paraan, kaya ikakapin mo na natin ito. Una, type PR, double enter. Then, select yung iti-trim mo. ginagamit para mapabilis ang paggawa ng mga pare-parehong objects. Halimbawa, kung may babaguhin sa isang object, ay automatic na magbabago ang mga kapareho nito. Mamaya, pagkatapos natin gumawa ng block, ay papakita ko sa inyo. So, gawa na tayo ng block. Type B, Enter. May lalabas na dialog box. Then, sa name, Ang gagawin natin ay water closet. Select object. Then, select natin yung object na gusto natin gawin block. Then, enter. Click pick point. 
then specify the insertion base point then select ok yan nakagawa na tayo ng block ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano papabilis ang gawain sa paggamit ng blocks halimbawa mayroon tayong limang water flow sets Pagpagulin ka o may idadagdag, kahit isang block lang ang i-edit mo, ay automatic na magbabago yung ibang mga kaparehong blocks. Subukan natin paguhin itong isa kung susunod nga yung iba. Para i-edit ang block, select block, i-right click, then select block editor. Limbawa, gawin natin itong color blue at ito naman color red at lalagyan natin ito ng pangalan na WC for water closet. Tapos natin i-edit. Let's close block editor. Ilalabas ulit ng dialog box. Click Save Changes. Ayan. Kung mapapansin nyo, sumunod yung ibang mga blocks sa changes na ginawa natin. Number 13 is Explode. Ang Explode naman ay ginagamit upang paghiwahiwalayin ang single object na nakablock sa dati nitong hindi pagkakablock or polyline para maging ordinary line. Halimbawa, i-explode natin itong ginawa nating water closet block. Type X, enter, then select object, enter. Yan. Pag kiniklik natin, hindi na siya nakablock. Hindi kagaya ng iba na nakablock Sa polyline naman, i-explode natin itong ginawa natin rectangle gamit ang polyline. So, let's type X, enter, then select object, enter. Yan, exploded na siya. Ordinary line na siya, hindi na siya polyline. Number 14 is delay. Type F, enter. Type R for radius, then enter. Let's specify radius, for example, 10. Enter, then select first object, then second object. At yan, fillet na yung one side ng rectangle natin. Pwede rin natin i-fillet ang magkaiwalay na lines. Basta, nasa magka-opposite na direction. Gaya nito. So, let's type F, enter. Type R for radius, and enter. For example, 10, enter. Then select first object, and second object. Yan, na-fillet na natin. Or, pwede rin pulang R. Pag-sinet natin yung radius to 0. So, let's try. Let's type F. Enter. Type R. Enter. 0. Enter. Then, select first object. And second object. 
So, as you can see, wala siyang radius. Pinagtugtong niya lang itong dalawang lines. Number 15 is chamfer. Type CHA. Enter. Type D for distance. Enter. Then specify first chamfer distance. For example, 50. Enter. And specify the chamfer second distance. For example, 30. Enter. Then select the first line. Then the second line. And there you are. The chamfer na natin siya. Last but not the least, number 16, layer. So, gagawa muna tayo ng layer. Let's type LA. Enter. Then, click new layer. Rename natin ng square. Then, another layer. Rename natin ng circle. At isa pang layer. Rename natin ng triangle. Then, baguhin natin ng color. Gawin natin itong red. Ito naman, cyan. At ito naman, ay yellow. Pag-uwin rin natin ang line type. Ito, gawin natin dash line. Ito naman ay center line. At ito naman ay continuous line. Okay. So, ngayon, ilagay na natin sa lugar sa layer ng square, itong square. At itong circle, at itong circle sa layer ng circle. Tapos, itong triangle sa layer ng triangle. So, as you can see, itong mga objects na nilagay natin sa respective layer nila ay sumunod sa mga sinet nating layer properties sa kanila. So, thank you for watching this video. I hope na may natutunan ka. Para sa mas marami pang katukad lessons, click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka.